Hi und herzlich willkommen wieder zu dem neuen Video. Heute sprechen wir das Thema durch und zwar, wenn du keine Leute sponserst, an was könnte das denn liegen und was musst du sofort ändern? Wenn dich das interessiert, ja, dann bleib dabei. Also, wenn du keine Leute sponserst, hat es unterschiedliche Faktoren. Zum einen einen äußerlichen und zum anderen einen innerlichen Faktor. Der äußerliche Faktor ist, strahlst du das aus, was du äh, vorzugeben sein oder ich sag mal, was du gern sein möchtest. Beispiel, wenn du jetzt Unternehmer bist oder Unternehmer sein möchtest und willst Leute bei dir ins Geschäft reinholen und strahlst es aber beispielsweise, wenn du Leute auf Social Media anschreibst, strahlst es aber nicht aus. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt in Zukunft mit dem Geld durch die Gegend werfen musst und hier nur noch Rolli, Glitzer und so weiter, sondern weißt du, du brauchst ein sauberes und vor allen Dingen ein seriöses Profil. Für den einen oder anderen ist es nichts Neues, für mich auch nicht, aber ich sehe es immer wieder, äh, auch intern bei meinen, bei meinen Teilnehmern in der Akademie, ähm, dass das Profil nicht so aufgeräumt ist, wie es oder so aufgebaut ist, wie es aufgebaut sein soll. Einfach ein bisschen seriös, dass man sich ernst nehmen kann. Ähm, keine Saufbilder oder sonst irgendwas rein, sondern einfach, dass du normal seriös auftrittst als Unternehmer, dass du keine äh, negativ Ecken und Kanten hast, wo man sagt, Mensch, was ist denn das für einer, guck dir mal den an und der will Unternehmer sein und tralala. Das heißt es auch nicht, aber auf der anderen Seite, dass du dir jetzt ein Lampo mieten sollst und dann nur noch Fotos damit machen sollst, das ist peinlich, weil das bist du dann nicht. Sondern weißt du, dass du einfach einen normalen, seriösen Eindruck machst, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, der innerliche Faktor. Ähm, wenn du dich mit den Leuten unterhältst und willst du willst dein Gegenüber sponsern von deinem Geschäft. Der größte Punkt, warum die Leute bei dir nicht einsteigen, ist, dass sie keinen Grund dazu haben. Punkt. Das hört sich jetzt sehr einfach an und es ist es auch. Der Gegenüber hat keinen Grund, bei dir einzusteigen. Der fragt sich, warum soll ich das überhaupt machen? Und zum anderen ist er vielleicht noch skeptisch, aber zu dem Punkt kommen wir gleich. Dein Gegenüber fragt sich, warum sollte ich überhaupt einsteigen? Welchen Nutzen habe ich davon? Und das ist der Punkt, den viele vergessen im Gespräch. Das heißt, man geht immer, so, immer zu sehr von sich aus, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt meine Story, meine Geschichte dahinter und äh, trala. Und das Unternehmen ist, macht das und das und das und das und ist deswegen toll, hat die und die Vorteile und macht das Produkt oder vertreibt die Produkte oder die Dienstleistung und trala. Und, ist das und, 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 und äh, aus dem und dem Grund ist das Unternehmen toll und, und die Geschäftsmöglichkeit an sich ja sowieso auch. Aber was ist? Wenn du mich jetzt zum Beispiel sponsern möchtest und ich sitze bei dir im Sponsorgespräch und mir, diesen, mir sind diese Punkte völlig scheißegal, dann redest du ja völlig an mir vorbei. Und im Nachhinein gehst du raus aus dem Gespräch und denkst dir, Mensch, was ist denn der Sebastian von Vollpfosten? Ja, also was, was für ein Trottel, ich habe dem doch alles erklärt, die ganzen Vorteile und so weiter, der kann finanziell unabhängig sein, kann einen Haufen Geld verdienen, kann endlich frei sein, Zeit einteilen und so weiter. Warum ist der Idiot ist nicht eingestiegen? Und wenn wir ehrlich sind, im Nachhinein müssen wir uns immer selber in die Nase fassen. Stattdessen, gib dir doch einfach ein bisschen Mühe, versuch mal dein Gegenüber von Anfang an richtig kennenzulernen. Frag ihn doch mal, in welche Richtung bei ihm die Reise gehen sollte. Ob jetzt in seinem angestellten Job, wo es momentan ist, ob das schon Endstation ist in Sachen Karriere und in Sachen Lebensträume oder was er denn wirklich für Träume hat oder in welche Richtung er denn wirklich möchte. Hör ihm ganz genau zu und hör ihm auch zu ähm, oder hin hinterfrag auch genau, warum er das möchte. So, jetzt haben wir ja gerade eine Wespe an meinem Mikro, du verschwindest jetzt mal. Ähm, frag ihn auch, warum er das möchte, was die Beweggründe dahinter, warum, will er, warum will, will er finanziell frei sein oder warum will er seine Zeit einteilen können. Dann wirst du den Gegenüber viel besser kennenlernen und weißt, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber wenn du das schon umstellst und dann im Nachhinein auch deine Präsentation daraufhin anpasst, vom Unternehmen und vom Geschäft, garantiere ich dir, wirst du viel, 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 viel mehr Leute ähm, gewinnen für dein Geschäft, wie du es vorgetan hast, ohne dass du irgendwelche Verkaufstechniken äh, anwendest, die du irgendwo gelernt hast. Ja, ich hoffe, dir, dir hat das Video gefallen, dieser kleine Impuls. Wenn es so ist, dann gib mir ein Däumchen nach oben, teile das Video mit deinen Freunden äh, auf Facebook, Insta und so weiter oder, oder per WhatsApp, schick es einfach weiter. Und ansonsten, wenn du gerade an einem Punkt bist, bei dir im Network oder im Vertrieb, wo du nicht weiterkommst, wenn du keine Leute aufbaust oder wenn du zu wenig Verkäufe machst, dann lade ich dich recht herzlich zu einem persönlichen Strategiegespräch mit mir persönlich ein. Es geht eine halbe Stunde, ist kostenlos. Da schauen wir genau, wo stehst du gerade, was kann man bei dir verbessern 
und äh, genau, und wo die Reise hingehen kann. Wenn du da Bock drauf hast, dann packe ich dir unten unter dem Link in die Infobox äh, einen Link rein und da kannst du dich dann bei mir bewerben, nimmst den Termin und dann sprichst du im Nachhinein dann mit mir selbst. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.